அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் சோசியல் மீடியா சேனல் நான் உங்கள் கார்த்திகேயன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பார்த்து பார்க்க போகிறோன்னா சென்னையில் உள்ள ஏரியாக்களின் பெயர் எப்படி வந்தது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா இந்த ஏரியாலாம் இதுக்கு முன்னாடி என்னவாக இருந்தது அந்த ஏரியாவுக்கு அந்த மாதிரி பேர் வந்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றதையும் சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் அந்த ஏரியாவை பற்றி ஒவ்வொரு ஏரியாவை பற்றின சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வாங்க அதாவது சென்னைன்றது பல ஏரியாக்கள் பல கிராமங்கள் ஒன்று சேர்ந்து உருவான ஒரு பெருநகரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டெல்லி மும்பை கொல்கத்தா பெங்களூர் இந்த ரேஞ்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னை இன்றைக்கி மிகப்பெரிய சிட்டியாக வளர்ந்து நிற்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த நைன்டீன் சென்ச்சுரி ஆரம்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா பல கிராமங்கள்லாம் சின்ன சின்ன கிராமங்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தான் இன்றைக்கி சென்னை வந்து மிகப்பெரிய சிட்டியாக இருக்குது ஸோ சென்னையுடைய ஒரு நாள் வருமானம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மொத்த ஒட்டு மொத்த சென்னையுடைய ஒரு நாள் வருமானம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா அந்த ஒரு நாள் வருமானம் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ரீலங்காவுடைய ஒரு நாள் வருமானம் ஸ்ரீலங்கான்ற கண்ட்ரியுடைய ஒரு நாள் வருமானம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு சென்னை வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்து ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் அதோடைய பங்களிப்பு எந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்குது பொருளாதார ரீதியாக அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவாக பார்ப்போம் என்னென்ன ஏரியாவில் அந்த பேர் எப்படி வந்தது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா அம்பத்தூர் அதாவது நூற்றி எட்டு சக்தி ஸ்தலங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஐம்பத்தி ஒன்றாவது ஊர் அப்படின்னு சொல்லி வருது சக்தி தலங்களின் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது ஊர் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது ஊர்ன்ற சொல்லி சொல்லி கொஞ்ச நாளில் வந்து அது ஐம்பத்தி ஐம்பத்தூர் அப்படின்னு மாறுனதாக சொல்கிறாங்க ஆவடி ஆக்சுவலாக அந்த ஆவடியோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னென்னா ஆர்மர்டு வெஹிக்கல்ஸ் அண்ட் டெபார்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேக்ட்ரி ஒன்று இருக்குது ஃபார் த ஆர்மர்டு வெஹிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் அந்த ஆர்மர்டு வெஹிக்கல்ஸ் அண்ட் டெபார்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் ஆவடி இப்படி தான் அந்த ஆவடிக்கு பேர் வந்தது அடுத்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா குரோம்பேட் அந்த குரோம்பேட்டில் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குரோம் லெதர் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்ற கம்பெனி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் அங்கே வேலை செஞ்சுருக்காங்க அங்கே வந்து ப்ரொடக்ஷனும் ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்கு அந்த லெதர் ரிலேட்டாக ஸோ அதோடைய ஒரு அடையாளமாக தான் குரோம்பேட் அப்படின்றத குரோம்பேட்டை அப்படின்னு மாறிச்சு அடுத்த ஏரியா பார்த்திங்கன்னா கோடம்பாக்கம் அதாவது கிட்டத்தட்ட இந்த பதினேழு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் நவாப் வந்து ஒருத்தர் அந்த வந்து ஏரியாவை தன்னோட கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருந்தார் அவருடைய குதிரையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய பசியை அத்திக்கும் அந்த புல் நந்தவனமாக இருக்குமா அந்த ஏரியா அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சார் அது என்னென்னா கோடா பக் அப்படின்னு பேர் வச்சார் அது வந்து ஒரு உருது மொழியில் கோடா பக் அப்படின்னு வச்சார் அதோடைய மீனிங் என்னென்னா கார்டன் ஆஃப் ஹார்சஸ் அதாவது குதிரைகளின் நந்தவனம் அப்படின்ற மாதிரி பேர் அதுக்கு அர்த்தம் ஸோ அந்த கா கோடா பாக் தான் கொஞ்ச நாளில் மருவி கோடம்பாக்கமாக மாறிச்சு அடுத்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா முகப்பேர் முகப்பேர் வந்து ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மகப்பேர் மருத்துவமனைகள் மகப்பேருக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான இடமாக இருந்தது அந்த அந்த மகப்பேருன்றது தான் கொஞ்ச நாளில் பேர் மாதிரி முகப்பேர் அப்படின்னு மாறிச்சு அடுத்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா தேனாம்பேட்டை இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தென்னை மரங்கள் வந்து தென்னை மரங்கள் சொல்கிறாங்க இல்லையா அது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த அந்த தென்னை மரத்தோட பட்டைகள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ரொம்ப அதிகமான உற்பத்தி செஞ்சு அது மூலமாக நிறையா வந்து அங்கே லாபம் பிஸ்னஸ் பார்த்தாங்க அதை தென்னம்பேட்டை தென்னம்பேட்டைன்றது தான் அப்படியே சுருகி சுருகி அப்படியே கொஞ்ச நாளில் மாறி மாறி தேனாம்பேட்டை அப்படின்னு மாறிச்சு அடுத்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா சைதாப்பேட் சைதாப்பேட்டை சைதாப்பேட்டை ஆக்சுவலாக அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சயது ஷா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரொம்ப பிரபலமானவர் அந்த ஏரியாவிலே மிகப்பெரிய ஆளாக இருந்தவர் அவருடைய நினைவாகத்தான் சயது ஷா பேட்டை அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஏரியாவை கூப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க அது கொஞ்ச நாளில் மாறி மாறி சயது ஷா பேட்டை அப்படின்றது தான் சைதா பேட்டை அப்படின்னு மாறிச்சு அடுத்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா வேளச்சேரி பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அந்த வேளச்சேரி ஏரியா எப்படி கூப்பிட்டாங்கன்னா வேத ஸ்ரேணி வேத ஸ்ரேணினா வேதங்கள் கற்றுக் கொடுக்கப்படும் இடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து வேலர் சேரி வேலர்னா விவசாயிகள
சேபக் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருந்தது உருது இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சிக்ஸ் கார்டன்ஸ் ஆறு நந்தவனங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகிய நந்தவனங்கள் ஒன்று கூடியது அது முக்கியமான ஆறு நந்த நந்தவனங்கள் வந்து ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த சேபெகே அப்படின்ற உருது வார்த்தை தான் கொஞ்ச நாளில் மாறி சேபெக் அப்படின்னு மாறிச்சு அதுக்கப்புறம் சேப்பாக்கமாக மாறிச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டி பஜார் அது பாண்டி பஜார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியாவில் வந்து சவுந்தர பாண்டியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரொம்ப பிரபலமான ஒருத்தர் இருந்தார் அந்த ஏரியாவை உருவாக்குனதாக சொல்கிறாங்க அவர் நினைவாக சவுந்தர பாண்டியன் பஜார் அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்க அதுதான் கொஞ்ச நாளில் சுருக்கி சிம்பிளாக அவருடைய பேரில் ரெண்டாவது எழுத்தாக தான் சவுந்தர பாண்டியன் அந்த பாண்டியனில் இருக்கிற மொத அந்த நாலு வார்த்தையை மட்டும் எடுத்து பாண்டி பஜார் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிட்டாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சிம்பிள் தான் கே கே நகர் அப்படின்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது அந்த கே கே நகர்ன்றது உண்மையான எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கலைஞர் கருணாநிதி நகர் ஸோ அதை தான் சுருக்கி கே கே நகர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா மாம்பழம் ஆக்சுவலாக அந்த ஏரியா ஒரு நூறு வருஷம் நூறு நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சிவபெருமானுக்கு பூஜை பண்ணுறதுக்காக வில்வ மரம் இலையை பறித்து செய்வாங்க அந்த வில்வ மரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருந்த ஏரியா அது ஸோ அந்த ஏரியா வந்து அந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்வ மரங்கள் அதிகமாக இருந்தனால மகா வில்வம் அப்படின்னு சொல்லி மொதல் கூப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க அடுத்து கொஞ்ச நாள் கழித்து மா வில்வம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க அப்படியே கொஞ்ச நாள் கழித்து காலப்போக்கில் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா மா வில்வம்ன்றது மாம்பழமாக மாறிடுச்சு அடுத்து பல்லாவரம் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல்லவர்கள் வந்து சென்னை சென்னையை சுற்றி உள்ள காஞ்சிபுரம் இந்த மாதிரி ஏரியாக்களை வந்து ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த இடம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு இடமா இருந்தது அவங்களுடைய பல முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் இந்த இடத்துல தான் நடத்திருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதனால் அது எப்படி கூப்பிட்டாங்கன்னா பல்லவபுரம் அப்படின்னு மொதல் இருந்தது அது தான் கொஞ்ச நாளில் மாறி பல்லவபுரம்ன்றது பல்லாவரமாக மாறிச்சு அடுத்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா பனங்கல் பார்க் அது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ்ன்னு இருந்தது அந்த மெட்ராஸோடைய முதல் முதல்வராக இருந்தவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனங்கல் ராஜா பனகல் ராஜா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பனங்கல் ராஜாவுடைய நினைவாக தான் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவை வந்து பனங்கல் பார்க் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி நகர் அதாவது இந்த தியாகராய நகர் அப்படின்றாங்கள்ல அந்த பேர் வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா நீதி கட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்சி இருந்தது அப்போது அந்த நீதி கட்சியோட தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் பி டி தியாகராஜன் நினைவாகத்தான் இந்த தியாகராய நகர் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க அடுத்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா புரசை வாக்கம் அதாவது புரசை மரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மர வகைகள் இருக்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருக்காங்க அந்த ஏரியா மக்கள் ஸோ அந்த ஒரு நினைவாக தான் அது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராமமாக இருந்தப்போ ஸோ வந்து இதோட நினைவாக தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த புரசை மரங்கள் நினைவாக தான் அந்த புரசை வாக்கம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க அடுத்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா பூந்தமல்லி அதாவது மல்லிகை பூக்கள் வந்து அங்கே அதிகமாக பயிரிடுவாங்களாம் அந்த பது கிராமமாக இருந்தப்போ அப்போ என்ன அவங்க அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த மல்லிகை பூக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருக்கட்சி நம்பி ஆழ்வார் அப்படின்றவர் வந்து அந்த மல்லிகை பூவை தினமும் வந்து பறித்து வந்து வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் வந்து ரொம்ப வழிபட்டுட்டு வந்தாராம் இடம் வந்து சமஸ்கிருத மொழியில் புஷ்பக வள்ளி அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் தமிழில் மொழி மாற்றம் செய்யும்போது அதை பூ விருந்த வள்ளி அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிட்டாங்க இப்படி தான் அது வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து பூந்தமல்லியாக மாறிச்சு பூ விருந்த வள்ளி தான் பூந்தமல்லியாக மாறிச்சு அடுத்த ஏரியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்டையார்பேட்டை ஸோ பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இங்கே வாழ்ந்த வந்த ஒரு முஸ்லீம் துறவி ஒருத்தர் இருந்தார் குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒருத்தர் இருந்தார் அவருடைய சொந்த ஊர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதபுரம் மாவட்டம் அங்கே உள்ள தொண்டியில் தான் இவர் வந்து பிறந்தார் ஸோ அவருடைய ஞாபகமாக அவர் அவர் பிறந்த ஊரை வச்சு அவரை வந்து தொண்டியார் தொண்டியார் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க யாரை அந்த குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிப்பை ஸோ தொண்டியார்னு கூப்பிட்டது தான் கொஞ்ச நாளில் அப்படியே காலம் மாற மாற தண்டையார் பேட்டை அப்படின்னு சொல்லி மாறிச்சு அடுத்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா மந்தைவெளி ஸோ இந்த ஏரியாவுக்கு எப்படின்னா அந்த ஆடு மாடுகள் மேய்க்கும் தொழில் வந்து அங்கே ரொம்ப அதிகமாக நடந்துட்டு இருந்தது ஆடு மாடுகள் மேய்ச்சு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்து வந்து கூரை இந்த மாதிரி தனியாக இல்லாமல் அது அதுக்கு ஓய்வடங்கள் மட்டும்தான் கூரையாக இருக்கும் மற்றபடி அது வந்து ஓப்பனாக தான் அதாவது திறந்த வெளின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அதில் தான் அந்த ஆடு மாடு மேய விட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதோட ஒரு அடையாளமாக தான் என்ன எந்த என்ன பேர் இருந்துச்சுன்னா திறந்த வெளியில் ஆடு மாடுகள் மேய்கின்றன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அந்த ஏரியாவுக்கு
அடுத்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா போரூர் அந்த பல்லவர் காலத்தில் இங்கே சென்னை அப்புறம் அதை சுற்றி வர காஞ்சிபுரம் இங்கே மாதிரி மாவட்டங்களில் அவங்க ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது அப்போ வந்து அவங்க நாடு மாதிரி அதை கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது இந்த போரூர்ன்ற இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி இந்த போர்கள் நடக்கும் வட மாநிலத்து மன்னர் மன்னர்களிடம் இந்த இடத்துல தான் நிறையா போர்கள் நடத்தியிருக்காங்க பல்லவர்கள் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போரூர் அப்படின்ற போர் நிறையா நடந்தனால தான் இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் போரூர் அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அடுத்த ஏரியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரம்பூர் அதாவது கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து மூங்கில் மரங்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குமா இந்த பெற இந்த கிராமத்தில் ஆக்சுவலாக அப்போ நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது கிராமமாக இருந்தப்போ மூங்கில் மரங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குமா ஸோ அந்த வந்து நிறையா பெரம்பு செய்கிற தொழில்கள் வந்து ரொம்ப ஈடுபட்டுருந்தாங்க மக்கள் அதனால தான் வந்து கொஞ்ச நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பெரம்பூர் பெரம்பூர்னு சொல்லி அந்த பெரம்பு தயாரிக்கிறதுக்குடைய ஒரு அடையாளமாக அதோடைய ஃபேமஸான இடம் அப்படின்றனால அதுக்கு பெரம்பூர் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வந்தது அடுத்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா திரிசூலம் அதாவது திரிசூல நாதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவனை வழங்குற ஒரு ஆலயம் அங்கே இருக்கிறனால தான் அது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்த ஒரு கோயில் ஸோ அதனால தான் அந்த அந்த கோயிலோடைய அடையாளமாக தான் இதுக்கு இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து திரிசூலம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வந்துச்சு அடுத்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளிக்கேணி அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தசாரதி கோயில் எல்லாத்துக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் திருவள்ளிக்கேணியில் ட்ரிப்ளிகேன்னு சொல்கிறாங்கள இப்போ அந்த திரு திருவள்ளிக்கேணியில் பார்த்தசாரதி கோயிலுக்கு எதிர்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குளம் இருக்கும் அந்த குளத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அள்ளிப்பூக்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வகையான பூக்கள் இருக்குது அது ரொம்ப அதிகமாக காணப்படும் ஸோ அது வந்து அப்போ வந்து அது ஒரு அந்த இடத்துக்குரிய அந்த கோயிலுக்கும் அந்த இடத்துக்கும் உரிய ஒரு ரொம்ப அடையாளமாக இருந்தது அந்த அள்ளிப்பூ அந்த அள்ளிப்பூக்களின் ஞாபகார்த்தமாக தான் வந்து ஒரு அடையாளமாக தான் திரு அள்ளிக்கேணி அப்படின்னு முதல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் அது வந்து திருவள்ளிக்கேணி அப்புறம் வந்து இப்போ ட்ரிப்ளி கேணி அப்படின்னு சொல்லி மாறிடுச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரிஸ் கார்னர் ஸோ இதுக்கு வந்து ரெண்டு விதமாக சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக மொதல் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த தாமஸ் பேரி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இங்கே வந்து ரொம்ப வணிகம் அதிகமாக செஞ்சிட்டு இருந்தார் அவர் மூலமாக நிறைய பேர் இங்கே லாபம் அடைஞ்சாங்க ஸோ வந்து மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவர் நிறைய லாபம் பார்த்தனால தான் அவர் அவருக்கு ஒரு மரியாதை செலுத்துகிற விதமாக தான் அதை வந்து பாரிஸ் கார்னர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சதாக சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் ஒரு சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே அந்த பாரிஸ் அப்படின்ற ஒரு பில்டிங் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது அதோட அந்த ஏரியாவுடைய அடையாளமாக இருந்துச்சு அது அந்த அந்த பாரிஸ்ன்ற பில்டிங் காரணமாக தான் அதுக்கு பாரிஸ் கார்னர் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வந்ததாக சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு காரணம் சொல்கிறாங்க இந்த ஏரியாவுக்கு மட்டும் தாமஸ் பேரி அப்படின்றவருடைய ஒரு அடையாளமாக வச்சுருக்காங்க இன்னொன்று வந்து அந்த பாரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பில்டிங் இருக்குது அதனால் வந்து பாரிஸ் கார்னர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா வலசரவாக்கம் அதாவது அங்கே வந்து வள்ளிச்சேரி பாக்கம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த ஏரியா மொதல் பேர் இருந்ததான் வள்ளிச்சேரி பாக்கம் அதுதான் நாளடைவில் என்ன ஆச்சுன்னா வலசரவாக்கம் அப்படின்னு சொல்லி மாறினதாக சொல்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோ எல்லாத்தையுமே கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணிகிட்ருங்க வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஆல்